শিক্ষার্থী বন্ধুরা ট্যাক কোয়েশ্চেনের সংক্ষিপ্ত নিয়মে আপনাকে স্বাগতম আমরা পনেরোটি নিয়মের মধ্যেই ট্যাক কোয়েশ্চেনের সমস্ত বিষয়গুলো শিখে ফেলব তো প্রথমে আসুন আমরা শুরু করার আগে একটি ছোট্ট আলাপ করে নিই যে আপনার প্রশ্নপত্রের মূল বাক্যটি অর্থাৎ যেই প্রশ্নটি আপনাকে সলিউশন করতে বলা হবে প্রশ্নপত্রের বাক্যটি যদি হয় অ্যাফারমেটিভ তাহলে উত্তরটি লিখবেন আপনি নেগেটিভ আর যদি প্রশ্নপত্রের বাক্যটি নেগেটিভ হয় তাহলে উত্তরটি আপনি লিখবেন অ্যাফারমেটিভ অর্থাৎ নাবোদক থাকলে হাবোদক আর হাবোদক থাকলে নাবোদক একটা উদাহরণ দেই হি ইজ এ পলিটিশিয়ান তিনি একজন রাজনীতিবিদ এটি একটি হাবোদক বাক্য উত্তর একটি নট থাকতে হবে আমরা এখানে একটি নট লিখেছি বাকি নিয়মটা পরে বলি এখানে একটি নেগেটিভ সেন্টেন্স লিখি হি ইজ নট এ পলিটিশিয়ান তিনি একজন রাজনীতিবিদ নয় এখানে একটি নাবোদক শব্দ আছে উত্তরটি হাবোদক হবে আমরা লিখেছি ইজি এখানে কোনো নট লিখি নাই এই কথাটুকু আমরা সর্বাগ্রে মনে রাখবো তা আসুন শুরু করি আমরা পনেরোটি নিয়মের মধ্যে শিখে ফেলব প্রথম নিয়মটি আমাদের প্রথম নিয়মটি হচ্ছে উইথ অক্সিলারি ভার্ব আপনার বাক্যের মধ্যে যদি অক্সিলারি থাকে এই যে এর আমি দুটো লাইন লিখেছি প্রথম লাইনটা হচ্ছে প্রাইমারি অক্সিলারি দ্বিতীয় লাইনটি মডাল অক্সিলারি শেষে এটিসি লেখা আছে অ্যাটসেট্রা অ্যাটসেট্রা লেখা আছে কারণ আরও মডাল আছে আমরা আপাতত মোস্ট কমন এগুলো মুখস্থ রাখলেই চলবে তাই হোক এই দুটো লাইন আমরা মুখস্থ রাখবো এইগুলো অক্সিলারি ভার্ব তো যদি আপনার সেন্টেন্স অক্সিলারি ভার্ব থাকে শুরু করে আসুন মিনা ইজ ড্রয়িং এ পিকচার মিনা একটি ছবি আঁকছে এই ব্যক্তির মধ্যে খেয়াল করুন এখানে একটি প্রাইমারি অক্সিলারি আছে উত্তরে সেটি আগে যাবে আমরা ইস্ট আগে লিখেছি এইটি হাবোদক বাক্য সাথে একটি নট যাবে এই যে আমরা নটটা লিখেছি নটটা কন্ট্রাকশন করে লিখেছি আর মিনার পরিবর্তে এইখানে একটি প্রোনাউন যাবে সি মিনা একটি মেয়ে তার পরিবর্তে সি লিখেছি মিনা যদি ছেলে হতো তাহলে আমরা এখানে হি লিখতাম পরেরটি আসন দ্য বয়েজ আর নট লেসনিং টু মি বালকের আমার কথা শুনছে না খেয়াল করুন এইখানে একটি প্রাইমারি অক্সিলারি আছে তাহলে আমার উত্তরটা শুরু করব প্রাইমারি অক্সিলারি দিয়ে এই আমাদের প্রাইমারি অক্সিলারি নট নেই কেন এই আমাদের এখানে নট আছে মূল বাক্যে নট আছে এখানে নট লিখে নাই আর দ্য বয়েজ বালকেরা অনেকগুলো বালক তার পরিবর্তে আমরা লিখেছি দেই একেবারে সহজ একটি হিসাব পরেরটি আসন হি হ্যাজ নট সিন দ্য মুভি এইখানে একটা অক্সিলারি ভার্ভ আছে প্রাইমারি অক্সিলারি আছে সেটা আমরা এখানে বসিয়ে দেবো হ্যাজ বসিয়ে দিয়েছি নট এইখানে আসে বিধায় এখানে লিখে নাই আর এই হিটা সরাসরি এখানে বসে গিয়েছে কোনো ঝামেলা নেই পরেরটি আই হ্যাড ফরগটন অ্যাবাউট হার আমি তার ব্যাপারে ভুলে গিয়েছিলাম এই আমাদের প্রাইমারি অক্সিলারি সরাসরি আমরা বসিয়ে দেবো প্রাইমারি অক্সিলারি বসিয়ে দিয়েছি সাথে একটা নট কেন এই বাক্যটি হাঁ বোধক আর এই আইটা সরাসরি এখানে গিয়েছে পরেরটি উই ডো নট মেক আ নয়েস ইন দ্য ক্লাস আমরা ক্লাসে গোলমাল হয়েছেই করি না এই আমাদের প্রাইমারি অক্সিলারি ডু সরাসরি ডু দিয়ে শুরু করব তাই করেছি নট লিখে নাই কারণ মূল বাক্যের মধ্যে নট আসে তাহলে আমরা যা জানলাম এই সকল অক্সিলারিগুলো আমাদের বাক্যের মধ্যে যখন এই অংশে থাকবে আমরা ট্যাক কোয়েশ্চেন শুরু করব সেই অক্সিলারিটা দিয়েই সে আপনার প্রাইমারি অক্সিলারি থাকুক আর মডাল অক্সিলারি থাকুক একটাই নিয়ম আর নটের হিসাব এদিকে নট থাকলে দিকে যাবে না এদিকে নট না থাকলে এদিকে যাবে আসুন এক নম্বর ক্লিপের আমরা একটি প্র্যাকটিস শিট দেখি এইটি একটি প্র্যাকটিস শিট পাঁচটি ব্যাক্য আছে এই যে প্রাইমারি অক্সিলারি যে একটি মডাল অক্সিলারি এই প্রাইমারি এবং মডাল অক্সিলারি ব্যবহার আছে আপনার কাজ হবে দুই মিনিটে একবারে অতি সংক্ষিপ্ত সময় উত্তরটি লিখে প্র্যাকটিস করা আপনি প্র্যাকটিস করবেন ভিডিওটি স্টপ করে দিয়ে তবে আমি এর পাশেই উত্তরটি লিখে রেখেছি আপনি নিশ্চয়ই আপনি আগে প্র্যাকটিস করে তারপর উত্তরটি দেখবেন তো আসুন আমাদের উত্তরটি দেখে নিই দে আর ওয়ার্কিং হার্ড আমরা লিখেছি আমাদের প্রাইমারি প্রাইমারি অক্সিলারিটা এখানে বসিয়ে দিয়েছি এই বাক্যটি হাঁ বোধক একটি নট লিখেছি এই দেটা এখানে বসে গিয়েছে উই মাস্ট নট খেয়াল করেন এখানে একটা মোডাল অক্সিলারি দিকে পড়ার কোনো দরকার নেই আমরা এখানেই পেয়ে গেছি উত্তরটা মাস্ট এ আমাদের মাস্ট সরাসরি এখানে চলে গিয়েছে এখানে নট আছে তাই এদিকে নটটি যায় নাই আর এই আমাদের সাবজেক্ট সরাসরি আমরা এখানে লিখেছি রোবেজ রুবেল ওয়াজ রিডিং আ ম্যাপ রুবেল একটি ম্যাপ দেখছিল তা এই আমাদের প্রাইমারি অক্সিলারি সরাসরি এখানে লিখেছি হাঁ বোধক পক্ষ আমরা একটা নট লিখেছি রুবেল একটি সেলে তার পরিবর্তে আমরা হি লিখেছি নিরা হ্যাজ কাঠ আর নাইলস নিরা তার আ নক কেটেছে তাহলে এই আমাদের প্রাইমারি অক্সিলারি হ্যাজ সরাসরি লিখেছি নট লিখেছি কারণ এই বাক্যটা হাঁ বোধক আর নিরা একটি মেয়ে তার পরিবর্তে শি লিখেছি দ্য মিটিং ওয়াজ ক্রাউডেড জনা কিনে ছিল মিটিংটি তাহলে আমাদের এই প্রাইমারি অক্সিলারি আমরা বসে দিয়েছি সাথে একটা নট নিয়েছি কেন এটি একটি হাঁ বোধক বাক্য ইট কোথায় পেয়েছি দ্য মিটিং এটি একটি বস্তুবাচক সাবজেক্ট সিঙ্গুলার নাউন তার পরিবর্তে আমরা লিখেছি ইট তাহলে এক নম্বর প্রশ্নটি এক এক নম্বর নিয়মটি আমাদের শেষ হয়েছে আসুন আমরা দুই নম্বর নিয়মে যাই আমাদের দুই নম্বরটি দুই নম্বর নিয়মটি হচ্ছে উইথ উইদাউট অক্সিলারি ভার্ভ আপনার বাইককে যদি কোনো অক্সিলারি ভার্ভ না থাকে 
তখন আপনাকে ট্যাগ কোশ্চেন মানে সেখানে একটি অক্সিলারি বসাইতে হবে কিন্তু আপনার বাইককে যদি অক্সিলারি না থাকে তাহলে আপনি কি করবেন আপনার বাইককে কোনো অক্সিলারি না থাকলে আপনি ডু ডাজ ডিড এর ব্যবহার করবেন আমি এইখান থেকে ব্যাখ্যা দেব না আমি উদাহরণে আসেন প্রথম উদাহরণটা দেখুন ডংকিস ক্যারি গুডস গাধারা মালামাল বহন করে এই বাইকের মধ্যে খেয়াল করুন কোথাও কোনো অক্সিলারি ভার প্রাইমারি বলুন আর মডেল বলুন নেই যখন কোনো অক্সিলারি থাকবে না তখন উত্তরে এই তিনটা অক্সিলারি যে কোনো একটা বসবে কোনটা বসবে যদি ভারটি প্রেজেন্ট ফর্মে হয় ভার প্রেজেন্ট কিন্তু এস বি এস যদি না থাকে আমি লিখে কেটে দিয়েছি এখানে ক্যারি ভার এ শেষ এস বি এস নেই তাহলে আপনার উত্তরটি শুরু হবে ডু দিয়ে উত্তরটি খেয়াল করেন ডু নট লিখেছি কেন আর বলার প্রয়োজন নেই এই সেন্টেন্সটি হাঁ বোধক আমরা নট লিখেছি ডংকিস এইটা হচ্ছে একটি প্লুরাল নাউন গাধারা তার পরিবর্তে দেই লিখেছি এই শব্দটা আমি ডংকিস পড়ছি আপনারা কেউ ডানকি পড়ে থাকেন ডানকি একেবারেই ভুল উচ্চারণ আপনারা সবাই ডংকি পড়বেন ডংকি তারপরে একটি আসন দিনা ডান্সের সন্ধ্যায় স্টেজ দিনা মঞ্চের উপরে নাচে খেয়াল করুন আর একটি ভার্বের প্রেজেন্ট উপ কিন্তু শেষে এস আছে এইখানে খেয়াল করুন ভার প্রেজেন্ট উইথ এস আর এস এস বি এস যদি ভার্বের শেষে থাকে তার উত্তরটি আমরা শুরু করব ডাজ দিয়ে তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো ডাজ লিখবো সাথে নট লিখেছি কারণ এই বাক্যটি হাঁ বোধক আর শি কোথায় পেয়েছে দিনা একটি মেয়ে মেয়ের পরিবর্তে আমরা লিখেছি শি তারপরে একটি আসন শি স্যাড বাই দ্য উইন্ডো সে জানলার পাশে বসেছিল এই যে স্যাড ভার্বটি এসেছে ভার্বের প্রেজেন্ট রূপ সিট থেকে তো এটা যেহেতু পাস্ট রূপ পাস্ট রূপ হলে আমরা কি লিখবো ভার পাস্ট হলে আমরা ডিড লিখবো অর্থাৎ এই উত্তরটি শুরু করব সরাসরি ডিড দিয়ে সাথে নট হচ্ছে এই ব্যাপারটি হাঁ বোধক আর শি এখানে দেওয়া আছে প্রোনাউন কোনোই হিসাব নেই আমাদের সরাসরি বসে গিয়েছে আসেন চার নম্বরে ওই হেইট টু টেল লাইজ আমরা মিথ্যা বলতে ঘৃণা করি এই আমাদের হেইট ভার্বটি কোন রূপে আছে প্রেজেন্ট রূপে আছে কিন্তু সাথে কোনো এস বি এস নেই এই তো আমাদের নিয়ম ভার্বের প্রেজেন্ট কোনো এস বি এস নেই তাহলে শুরু করবো ডু দিয়ে তাহলে শুরু করি আমরা ডু সাথে নট কেন আর বলবো না এদিকে নট নেই আর এই উই এই উই এসেছে পরের বাক্যটি হি টুক দ্যার ইজ টু ডু ইট সেটা করবার ঝুঁকি নিয়েছিল তাহলে এই আমাদের টুক ভার্বটি ভার্বের কোন রূপে পাঁচ টুপে ভার্বের পাঁচ টুপ থাকলে কি হবে এই আমাদের এখানে লেখা আছে ডিড হবে তাহলে আমরা ডিড দিয়ে শুরু করবো সাথে একটি নট নেব আর এই হিটা সরাসরি এখানে বসে গিয়েছে আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি তো আসুন দুই নম্বর রুলসের আমরা একটি প্র্যাকটিস শিট দেখে নিই এটা আপনাদের জন্য প্র্যাকটিস শিট আপনারা দীর্ঘ সময় ধরে করতে পারবেন ভিডিওটি ফার্স বাটনে ক্লিক করে উত্তরগুলো লিখে ফেলবেন আপনার উত্তর লিখে তারপরে আমার পরের স্লাইডে যাবেন তা আশা করি আপনারা এটা পজ বাটনে ক্লিক করে উত্তরটি লিখবেন তারপরে আমার উত্তরের সাথে মিলে নেবেন তো আপনারা যখন উত্তরটি লিখবেন তখন এই ভিডিওটি এখানে স্টপ করে রাখবেন তা আসুন আমরা আপনারা কি উত্তর লিখলেন আমরা মিলে নিই এই আমাদের উত্তর হেনা লাভ সিটিং ম্যাঙ্গলস আমরা প্রথমে লিখেছি ডাজ কেন লিখেছি এই আমাদের ভার্বের এস ফার্ম প্রেজেন্ট রূপে শেষে এস আছে এই বাক্যে কোনো অক্সিলারি নেই প্রেজেন্ট ভার্বের শেষে এস আছে আমরা ডাজ লিখেছি এটি হাঁ বোধক বাক্য একটি নট লিখেছি আর হেনা একটি মেয়ে তার পরিবর্তে সে লিখেছি দ্য বার্ডস ফ্লাই ইন দ্য স্কাই পাখিরা পাখিরা আকাশে উড়ে তো এই যে আমাদের ভার ভারটা ফ্লাই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মে আছে কিন্তু এস বি এস নেই তাহলে আমরা ডু দিয়ে শুরু করবো তাই করেছি এই বাক্যটি হাঁ বোধক আমরা একটা নট লিখেছি দ্য বার্ডস পাখিরা অনেকগুলো পাখি তাদের পরিবর্তে আমরা তেই লিখেছি বস্তু বস্তুবাসক প্লুরাল নাউন প্রাণীবাসক প্লুরাল নাউন ওকে আই এক্সট্রা নেম আমি তার নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম এটি ভার্বের পাস্ট হোক তাহলে আমরা কি দিয়ে শুরু করবো ডেট এটি হাওয়াদক বাক্য কি লিখবো নট আর এই আমাদের আই এখানে বসে যাবে সরাসরিতে ডিডিয়েন্ট আই ইট রেন্ট ইন দ্য মর্নিং টুডে আজ সকালে বৃষ্টি হয়েছিল তাহলে এইটি ভার্বের পাস্ট হোক পাস্ট হোক থাকলে কি লিখি আমরা ডিড লিখি সাথে নট লিখেছি কেন এই বাক্যটি হাঁ বোধক আর ইট লিখেছি এই যে আমাদের এখানে ইট লেখা আছে দ্য টিচার ডেলিভার্স হিস লেকচার শিক্ষক তার বক্তব্য পেশ করেন এই আমাদের ভার্বটি ডেলিভার্স ভার্বের কোন ফর্মে আসে এস ফর্মে আসে একটু আগে শিখেছি ভার্বের এস ফর্ম থাকলে আমরা ডাজ দিয়ে শুরু করবো নট কেন লিখেছি এই বাক্যটি হাঁ পদক আর দ্য টিচার একজন শিক্ষক প্রাণীবাসক নাউন তাহলে তার পরিবর্তে আমরা লিখেছি ব্যক্তিবাসক নাউন তার পরিবর্তে আমরা লিখেছি হি তাহলে এই ছিল আমাদের দুই নম্বর শিটের সব কিছু আসুন আমরা তিন নম্বর রোলসে যাই এটা আমাদের রোলস নম্বর থ্রি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স প্রথমে জেনে নিন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয় তিনভাবে সরাসরি ভার্ট দিয়ে ডো নট প্লাস ভার্ট দিয়ে লেট দিয়ে দুই রকমভাবে সেন্টেন্স আসে লেট কখনো অ্যাপ্রুভাল বোঝাবে কখনো প্রপোজাল বোঝাবে এই দুইটা কখন কি বুঝবে আমরা যখন সেন্টেন্স লিখব তখন আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তো প্রথমে আসুন ভার দিয়ে শুরু হলে আপনার ইম্পারেটিভ সেন্টে
प्रस्तुत करो ख्याल कर सरसर भात दिए शुरू होती भार्व आपने चिंते पर तो निश्चय हमें से ही प्रथम द्वित तृत्य श्रेणी पढ़े भार्वे लिस्ट पढ़े बार बार पढ़ी अपने भार्वे लिस्ट ना पढ़ा थकले आर पढ़े नीबें सरसर भात दिए शुरू हो तो इम्पोरेटिव सेंटेंस जो सरसर भार्व दिए शुरू हो तरह एकटाई उत्तर उइल दिए शुरू हो ख्याल करें उइल लिखे इव लिखे ये वाक्य मध्य कौन नट नहीं नट नहीं अर्थात इम्पोरेटिव सेंटेंसर नटर को हिसाब थे ना सरसर भार्व दिए शुरू आसे अपने लिखभन उइल यू तर आसन डु नट प्लस भार्व दिए जदि वाक्य शुरू है ख्याल कर डोन्ट डिस्टार्ब मे हाँ के डिस्टार्ब करो ना एक डु नट आार्व आसे तेल जो डु नट प्लस भार्व दिए शुए तक अपने तरह उत्तर लिखभन उल इव देखें एक ही उत्तर लिखे तेल एखे नट आसे दिखे नट नहीं नट नहीं दिखे नट नहीं मैंने उत्तर इम्पारेटिव सेंटेंस उत्तर तो प्राय समय उइल इव हो एक व्यतिक्रम आसे देखा एबार आसन लेट जो एप्रुभाल बोझा अच्छा एप्रुभाल थक लेट जो प्रोपोजल बोझा तक कि उत्तर है आप आगे ये उत्तरता लिखे नहीं तो ख्याल कर लेट्स गो टू दिवार लेट प्रोपोजल बोझा कख जो लेटर पर आस थे ये हमें संक्षेपे लिखे से ही आप स्टोपिटा देखी ये क्योंकि यूर परिवर्ते बस अर्थात आसर ये संक्षिप्त फर्म तेल लेट्स लेट्स और लेट आस एक ही जिन तेल ये से लेट आस और लेट्स अपनी जटाई पढ़ें देखो आपने पढ़ब लेट्स तो जो लेट भार्वर शेषे ए रकम आस थे अथवा एपोस्टोपी एस थे लेट भार्वर पर जो एपोस्टोपी एस थे अथवा लेटर पर जो आस थे तक से प्रस्ताव बोझा प्रस्ताव बुझाइले तरह कोकम अल्टारनेटिव उत्तर नहीं उत्तर से शाल उइ अर्थात लेटर पर जो आस थे एपोस्टोपी एस थे तर विकल्प उत्तर भावें ना एक उत्तर से शाल उइ ये तो लेट प्रोपोजल बोझा प्रोपोजल हो प्रस्ताव लेट प्रस्ताव बोझा कख जो लेटर पर कि थे आस थे एन जो लेटर पर आस ना थे से जाए अनुमोदन अनुमति बोझानो एबार आसन लेट्स सरि लेट हार सिंग आर संग ताके एक गान गाइते दाओ ख्याल कर अनुमति प्रार्थना करा लेट हार सिंग आर संग ताके एक गान गाइते दाओ एखे लेटर पर आस नहीं लेटर पर हार आसे तो लेटर पर हार थकते हिम थकते देम थकते नाम थकते जी थकुक ना क्यों तक से एप्रुभल और लेटर पर जो आस थे तक से प्रस्ताव प्रस्ताव हम कि उत्तर एकटाई शैलुई और जो लेटर पर आस थे ना तर उत्तर एक ही रकम भाव यही रकम कर लिखे देव ख्याल कर उत्तर लिखे उइल यू एर अर्थ से इम्पारेटिव सेंटेंसर उत्तर प्राय सर्वदाई उइल यू शुद्ध जदि इम्पारेटिव सेंटेंस लेट दिए शुरू है तरपे एस आस थे अर्थात प्रस्ताव बोझा तेल उत्तर है शाल उइ छोटो रखी ये उत्तरगुलर अनेक अल्टारनेटिव आटर नई एटर एक उत्तर शाल उइ क ये तीनटा सेंटेंसर नाना धरण उत्तर आपनारा बो देखते पबें कखो उइल यू ओनटीव कूडिउ कैन यू कूडिउ प्लिज उडिउ प्लिज इत्यादि अपन एत भावार दरकार नहीं आपनारा शुद्ध मन कर रखबें उइल यू उइल यू उइल यू और लेट्स थकले शाल उइ तो आसन एक प्रैक्टिस शीट नहीं तीन नम्बर रुल्सर प्रैक्टिस शीट ये पांच टी सेंटेंस अपने भिडियो स्टप कर दिए उत्तर तो लिखे तपर हमार उत्तरगुल देखें तो अपने भिडियो स्टप कर उत्तरगुल लिख आशा करी पढ़सन तो आसान उत्तर देखे नहीं ट्राई टू बी अनेस्ट उइल यू तो सरसर की दिए शुरू हो भार दिए उइल दिए शुरू करते यू कैन हमें सर्वदाई टैक् इम्पारेटिव सेंटेंसर सबजेक्ट नेब यू तरह आसान लेट द बेल्प यू लेट द ब हेल्प यो बालकटी के तुम्हें सहाज्य करते दाओ सर सर लेट दिए शुरू हो लेटर पर आस नहीं तरह ये प्रस्ताव नय प्रस्ताव ना थकले एक आगे देखे हमारे उत्तर है उइल यू लेट्स डिसकस द मैटर टूगेदार चलो एक साथ विषय आलाप कर ख्याल कर लेटर पर आस आसे तो लेटर पर आस थे तरह एक उत्तर बोले शाल उई ये हमारे उइटे एस कारण ये सेंटेंसर मध्य प्रस्ताव जो आपने करबें तक अपने निजे थकबें तो निजे के बुझाते हम आप उइ बोलते हैं ताछा अपने प्रस्ताव करते पर ना तर आसान डोन्ट मिसटेक टू मिट दैट डक्टर आर डो नट प्लस भार्ग दिए शुरू हो डो नट प्लस भार्ग दिए शुरू हो एकटाई उत्तर उइल यू सवार चेष्टा लेट अस हेल्प द करना एफेक्टेड पीपल सोलन करना एफेक्टेड लोकेद सहाज्य करी लेटर पर कि आसे आस आसे तो लेटर पर आस थे उत्तर कि शाल उइ लेटर पर लेट्स लेटर पर आस थे उत्तर कि शाल उइ और बाकी सकल इम्पारेटिव सेंटेंस उत्तर कि उइल यू थैंक यू सोलन चार नम्बर रोल से जा चार नम्बर रुल्स देख सामबडी साम ओन एवरीबडी एवरी ओन एवरी इज थे पर क्वेश्चनगूल कैमन करब प्रथम उदाहरण देखो साम ओन इज हुईपारिंग इन द्लस क्यों क्लस 
ফিসফিস করে কথা বলছে তো যখন আপনার সেন্টেন্সের শুরুতে এইগুলো থাকবে এখানে খেয়াল করো আমরা সামান লিখেছি এইখান থেকে এই শব্দটা নিয়ে এসেছি সামান যখন থাকবে তখন তা ইনডাইরেক্টে দেই হয়ে যাবে উত্তরটি খেয়াল করুন এই যে দেই এই দেই আমরা কোথা থেকে লিখেছি এই সামান থেকে লিখেছি প্রশ্ন হচ্ছে এইখানে ইস ছিল কিন্তু এইখানে কেন আর হয়েছে মাথায় রাখবেন যে দেশ সাথে কখনো ইজ লেখা যায় না যেহেতু দেশ সাথে ইজ লেখা যায় না তাহলে ইজের আরেকটি প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে আর দেশ সাথে যেটা বসে এটি প্লুরাল প্রোনাউন এটি প্লুরাল ভার তাহলে দেশ সাথে কি বসেছে আর বসেছে নট কেন বসেছে এই ব্যাখ্যাটি হাঁ বোধক তাহলে আমরা শিখলাম যে এইগুলো থাকলে সাবজেক্টটি হয়ে যাবে দেই আর এই অক্সিলারিটা এই দেশ সাথে সম্পর্ক করবে পরেরটিতে আসে পরের সেন্টেন্সটি দেখি সামবডি ওয়াজ লাইট টু অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস কেউ কেউ মিটিংয়ে দেরি করেছে ক্লাস কেউ কেউ ক্লাসে আসতে দেরি করেছিল আচ্ছা তাহলে আমরা উত্তরটা কী লিখবো সামবডি এর পরিবর্তে আমরা কী লিখবো দেই লিখবো তো দেশ সাথে কিন্তু আমরা ওয়াজ লিখতে পারবো না দেশ সাথে আমাদেরকে লিখতে হবে ওয়ার এটি হাঁবদক বাক্য একটি নট লিখতে হবে তাহলে উত্তরটা কী দাঁড়ালো ওয়ান্ট দেই এই যে ওয়ার সাথে একটি নট লিখেছে আপনারা কেউ কি এটা ওয়ারাউন্ট পড়ে থাকেন ওয়ারাউন্ট পড়বেন না এটির উচ্চারণ হচ্ছে ওয়ান্ট তাহলে আমরা এই ওয়াজ কোথায় পেয়েছি সরি আমরা এই ওয়াজটাকে কী বানিয়েছি ওয়ার বানিয়েছি কারণ দেশ সাথে ওয়াজ লেখা যায় না আর নট কেন লিখেছে এটি হাঁবদক বাক্য আর সামবডির পরিবর্তে দেই লিখেছি পরেরটি আসন এভরি ওয়ান হ্যাজ এ জিওমেট্রি বক্স প্রত্যেকেরই জ্যামিতি বাক্স আছে তাহলে এইখানে আমাদের এভরি ওয়ান আছে তার পরিবর্তে একটা দেই যাবে আর এই হ্যাজ থাকলে পারে সেই দেশ সাথে হ্যাজ বসে না তাহলে দেশ সাথে যেহেতু হ্যাজ বসে না তাহলে দেশ সাথে আমাদেরকে একটা হ্যাভ বানাইতে হবে তাহলে খেয়াল করুন হ্যাভ আর এই দেই আর সাথে একটা নট লিখেছি তাহলে এই হ্যাজটা হ্যাভ হয়েছে কেন দেশ সাথে হ্যাজ বসে না আর এখানে দেই হয়েছে কেন এভরি ওয়ান থাকলেই আমাদেরকে ট্যাক কোয়েশ্চেনের সাবজেক্ট হিসাবে দেই লিখতে হবে নট কেন লিখতে হবে এটা আমার জানা নেই আপনারা এটা বুঝে নেবেন পরের টেশন এভরি গার্ল কিপ সাইলেন্ট ইন দ্য ক্লাস এভরি দিয়ে সেন্টার শুরু হয়েছে কী হবে এভরি দিয়ে শুরু হলে দেই হবে এদিকে আমরা দেই লিখব এ আমরা দেই লিখেছি ডু কোথায় পেয়েছি খেয়াল করুন এইটি ভার্বের প্রেজেন্টও কিন্তু ভার্বের শেষে এস বি এস আসে তো আমরা জানি ভার্বের শেষে এস বি এস থাকলে সেইটা কোয়েশ্চেন করতে গেলে এখানে ডাজ লিখতে হয় তো এখানে কেন ডু লিখতে বাধ্য হলাম আমরা কারণ দেই সাথে ডাজ লেখা যায় না তাহলে আমাদের দেই হয়েছে এভরি থেকে ডু হয়েছে কেন এই ভার্বের প্রেজেন্ট থাকার কারণে এখানে ডু ডাজ হওয়ার কথা ভার্বের এস থাকার কারণে এখানে ডাজ হওয়ার কথা কিন্তু দেশ সাথে ডাজ বসে না তাই ডাজটাকে আমরা ডু করে দিয়েছি নট লিখেছি ব্যাক্যটাকে নাবদক তৈরি করবার জন্য তো এ হচ্ছে চারটি প্রশ্ন আমরা সলিউশন করেছি তো আসুন আমরা একটি চার নম্বর নিয়মের একটি প্র্যাকটিস শিট নেই এ আমাদের প্র্যাকটিস শিট চারটি ব্যাক্য আছে আপনারা এক দুই মিনিটে লিখে ফেলবেন আরও বেশি সময় নিতে পারেন কারণ আপনারা ভিডিওটা তো পজ করে দেখবেন আপনি যত খুশি তত সময় নিতে পারবেন তো আপনি লিখে ফেলুন লিখে ফেলে আমার উত্তরটির সাথে আপনার উত্তরটি শেয়ার করতে চাই আশা করি আপনি পজ বাটনে ক্লিক করে সমস্ত উত্তরগুলো লিখে ফেলেছেন আসুন আমাদের উত্তরটা দেখে নিই এই হচ্ছে আমাদের উত্তর সামবডি ইজ নকিং অ্যাট দ্য ডোর আমরা লিখেছি আন্ট দেই সামবডির পরিবর্তে কী লিখেছি দেই লিখেছি আর দেই সাথে এখানে একটা ইজ আছে ইজটা লেখা যায় না তাই ইজটাকে আর বানিয়ে দিয়েছি নট কেন লিখেছি কারণ এটা হাবতক বাক্য এভরি ওয়ান ক্যান ডু ইট আমরা এভরি ওয়ানের পরিবর্তে লিখেছি দেই এই ক্যান মোডাল অফ জিলারি তার কোনো পরিবর্তন হবে না ক্যান লিখেছি আর একটি হাবতক বাক্য ছিল একটা নট লাগিয়ে দিয়েছে তাহলে কান্ট দেই লিখেছি ইজ অফ দ্য পেন্স ইজ ইউজলেস কলমগুলোর প্রত্যেকটি ছিল অকার্যকর তাহলে আমরা কী লিখেছি এই ইজ থাকার কারণে আমরা দেই লিখেছি আর দেশ সাথে আমরা ইজ লিখতে পারবো না তাই ইজটাকে আর বানিয়ে দিয়েছি নট করেছি কারণ এই ব্যাক নট লিখেছি কারণ এই ব্যাক্যটাকে না বাদক বানাইতে হবে এটি হাঁ বাদক ব্যাক্য পরেরটি এভরি ম্যান লাভস ফ্লাওয়ার্স প্রত্যেক মানুষ ফুল পছন্দ করে সাবজেক্টটিকে আসে এভরি এভরির পরিবর্তে কী লিখবো আমরা দেই লিখবো তারপরে এই লাভস ভার্বের এস ফর্মে আসে তাহলে আমাদের এস ফর্ম থাকলে এখানে ডাজ লেখার কথা ছিল কিন্তু ডাজ লিখতে পারি নাই কারণ দেশ সাথে ডাজ লেখা যায় না দেই একটা প্লুরাল প্রোনাউন তাহলে তার সাথে প্লুরাল ভার্ব ডাজ হচ্ছে সিঙ্গুলার ডু হচ্ছে প্লুরাল প্লুরাল নাউনের সাথে প্লুরাল প্লুরাল নাউন প্রোনাউনের সাথে প্লুরাল ভার্ব থাকতে হবে তা আমরা ডু লিখেছি আর এই ব্যাক্যটি হাঁবদক একটা নট লিখে দিয়েছি তো চার নম্বর রুলস গেল তো আসুন আমরা পাঁচ নম্বর রুলসটা দেখি পাঁচ নম্বর রুলস নান নওয়ান নবডি অ্যান্ড নিদার এইগুলো যখন আপনার বাক্যের মধ্যে থাকবে তখন এইগুলো সবগুলো শব্দ হচ্ছে নেগেটিভ তখন আপনার উত্তরটি হবে অ্যাফারমেটিভ বা হাঁ বোধক অর্থাৎ এইগুলো বাক্যে থাকলে সেই বাক্যগুলো না
আর যেহেতু এই দিকে একটি নো শব্দ আছে তাহলে আমরা এদিকে নট নিতে পারবো না আর আমাদের অক্সিলারিটা কি উইল তাহলে প্রথমে আমরা অক্সিলারি দিয়ে শুরু করব শুরু করলাম আমরা অক্সিলারি দিয়ে এবার এখানে একটি নট থাকার কারণে এখানে আমরা নট লিখতে পারি নাই আর নো ওয়ান যখন থাকবে তখন অবশ্যই আমরা সাবজেক্টটি বানিয়ে দেবো দেই তাহলে এইগুলো থাকলে আমাদের ট্যাপ কোয়েশ্চেনের সাবজেক্ট হবে দেই কি কী থাকলে না নো ওয়ান নো বডি অ্যান্ড নেদার আগের ক্লিপে আমরা আরও কতগুলো শব্দ দেখেছিলাম তখন ব্যাখ্যাগুলো ছিল হাঁ বদুক তারপর ক্যাশন নেদার অফ দ্যাম ক্যামিয়া স্টাডে তাদের কেউ গতকাল আসে নে খেয়াল করুন এই বাক্যের মধ্যে এই ভার্বটি আসে ভার্বের পাস্ট ফর্মে মনে আছে তো ভার্বের পাস্ট ফর্ম থাকলে কী দিয়ে আমরা ট্যাক কোয়েশন শুরু করব ডিড দিয়ে তো আমরা ডিড লিখব তো সাথে একটি নট লিখব কি না না লিখব না কারণ এই যে নেদার এই শব্দটির মধ্যে নো শব্দ আছে তাহলে আমরা শুধু লিখব এখানে একটা ডিড তারপরে এই নেদারের পরিবর্তে লিখব দেই তাহলে উত্তরটি কী দাঁড়ালো ডিড দেই আমরা এখানে নট লিখে নাই কারণ নেদারের মধ্যেই নট আছে তারপর এটা শুন তিন নম্বর nobody likes a flower like sorry nobody likes a liar like him tar moto mithyabadi ke keu bishwash kore na nobody thakle dei jabe jehetu body er sathe ekta no ache tar modhe ekta nabodok bakko tale not jabe na ar eti verb er s form tale verb er present form sheshe s ache tale dike jawar kotha chilo do othoba does kintu amra does likhte parbo na karon ei nobody er poriborte amra ekhane ekta dei likhbo dei er sathe does lekha jay na dekhun uttor ta do they দেই কোথা থেকে এসেছে নবডি থেকে তাহলে এখানে ভার্বের এস ফর্ম থাকার ফলে এখানে ডাজ হওয়ার কথা ছিল তো ডাজ লিখতে পারি নাই কেন দেশ সাথে ডাজ বসে না নট লিখে নাই কেন এই বাক্যটি না বোধক তারপর একটি আসল নান ক্যান ডু সা সার্টিফিকাল সাম এরকম কঠিন অঙ্ক কেউ করতে পারে না তাহলে নান অর্থাৎ নো ওয়ান এটি থাকলে এদিকে দেই যাবে অক্সিলারি ক্যান আছে কিন্তু নট যাবে না কারণ এর মধ্যে নও আছে তাহলে উত্তরটি দেখুন ক্যান দেই আমার ক্যান দেই লিখেছি ক্যানের সাথে নট লিখে নেয় কারণ এটি না বোধক দেই কোথায় পেয়েছি নো ওয়ান থাকলেই এদিকে দেই হবে আর এই অক্সিলারিটা সরাসরি বসিয়ে দিয়েছি এ হচ্ছে আমাদের পাঁচ নম্বর ক্লিপ তো আসুন পাঁচ নম্বর ক্লিপেরও আমরা একটি প্র্যাকটিস শিট দেখে নিই এই হচ্ছে আমাদের পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনের প্র্যাকটিস শিট এইমাত্র আমরা সলিউশন করেছি সেই নিয়মগুলো এখানে দেখানো হয়েছে আপনাদের কাজ হবে এক দুই মিনিট দুই মিনিট পাঁচ মিনিট যেটুকুই লাগুক না কেন আপনারা अपना ये सोल्यूशन कर फिलबें सोल्यूशन कर उत्तर आंसर शीट देखिए देव तरह से मिले नीबें तो अपनारा लिखे फिलन आशा करी अपना एर मध्य उत्तर गले लिखे फेले तो आसन हमार उत्तर साथ उत्तर मिले नहीं हे उत्तर नो ओन उल डेट गो आउट एट डेट नाइट आरोप लिखे उइल ये हमारे अक्सिलारि एखे सरसिटी बस से दे कथाई पे नो ओन थे दिखे दे लिखब प्रथम देखे नहीं नट तई कारण कारण ये वाक्य वाक्यटी ना बोधक पर एक नेदार अब देशेंट्स वज एन सरिया कंडिशन रोगी के खूब खराब अवस्था छो ना तेल ये वजटा ये लिखे वायर बनिए कारण नेदारे परिवर्तन हमें एदी के एदी के दे लिखते हैं देर साथे वज लेखा जाए ना बाध्य वजटा के बनिए पायर बनिए नट लिखी नाई कारण ये वाक्यटी शब्दी ना बोधक एर मध्य एक नट आसे तेल वाक्यटी ना बोधक तपर आसान नान कैन एवयड सा गुड आइडिया एम सुंदर धारणा आइडिया के क्यों एवयड करते परिहार करते परे ना कैन आसे सरसि बस से दे कैन नान नान थे तरह परिवर्ते दे जा नट नई कैन एर मध्य एक नट आसे पर एक आसान Nobody was absent yesterday. কেউ গতকাল অনুপস্থিত ছিল না তাহলে ওয়াজটাকে আমরা করেছি ওয়ার কারণ নবডির পরিবর্তে আমাদেরকে লিখতে হয়েছে দেই তো দেই লিখেছি আর ওয়াজটাকে ওয়ার বানিয়েছি কারণ দেয়ের সাথে ওয়াজ লেখা যায় না আর নট লিখে নাই কারণ এই বাক্যের মধ্যে এই শব্দটির মধ্যে নট আছে তার অর্থ এই বাক্যটি আবোধক উত্তরটি আমরা লিখেছি হাবোধক হ্যাঁ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পনেরো পনেরো নিয়মে এই আর ট্যাকোয়েশনের সমস্ত নিয়মটা শিখে ফেলবো আমরা পাঁচটি নিয়ম খুব ভালো করে বাড়িতে আপনারা আরও একবার দেখবেন এবং পরবর্তী ক্লিপটি আমি খুব শীঘ্রই আপলোড দেব আপনি যদি পরবর্তী ক্লিপটি খোঁজ রাখতে চান তাহলে আপনি এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন যাতে যাতে আপনার মোবাইলে আপনার ডিভাইসে তথ্যটি আগে আগেই চলে যেতে পারে তো সবাইকে ধন্যবাদ পরে ক্লিপটি দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ